Ladies and gentlemen, the fastened seatbelt sign is off and you may move about the cabin. Thank you. Есть такое трепетное волнение, потому что играешь в произведение Сергея Васильевича, так еще и на его инструменте, в его доме, где он летал, где он сочинял. Это фантастические ощущения. Я даже не могу передать слова, я сейчас даже как-то сосредоточена, потому что для меня это какое-то внутреннее счастье. Мне кажется, мечта каждого пианиста побывать а, в том месте, где жил великий композитор, и тем более играть еще его произведение. Наверное, я чувствую всю эту атмосферу, ведь это его дом, и готовлюсь, настраиваюсь на сегодняшний вечер. И, конечно, моя задача сегодня всех, наверное, поразить, всех влюбить в музыку Сергея Васильевича, чтобы это место продолжало жить и радовать всех. We tried everything to present the villa scenario at its best, but for the weather, this place. Under the sunshine is a wonderful place. It's the place Serge Rachmaninoff composed very important pieces. And secondly, it's a Bauhaus architecture. Svetlana and her husband, they brought us young musicians. We will see them later on. They will perform together with another musician which will be introduced later on by the CEO of the foundation, by Ettore Volontieri. The, and you see here how many concerts he was playing. Yeah. For many years Rachmaninoff was unable to compose, because to compose you need peace, time, time. and he's complaining with the friends, saying I cannot compose, I have no time, I have to study, I have to practice, I have to play, I have to travel. It's such a terrible life. Thanks to this terrible life, he was able to buy this paradise. The five pieces are called Elegie, Prelude, Melodie, Polchinelle and Serenade. Thank you very much. <laughs>